Die Jazzredaktion des Südwestfunks hat auch in diesem Jahr wieder viele bekannte und unbekannte Musiker des neuen Jazz zu einem Treffen eingeladen. Musiker, die aus der ganzen Welt zusammenkamen, um neue Ideen auszuprobieren, neue Klänge zu schaffen, neue Stücke, neue Arrangements, neue Kompositionen zu produzieren. Es waren in diesem Jahr 21 Musiker aus zwölf Ländern, von den USA bis Südafrika und Neuseeland, von der Türkei bis Finnland, von England und Frankreich bis Polen. Wir wollen Ihnen in diesem Konzert hier heute Abend die schönsten, wichtigsten, interessantesten Stücke vorspielen, die auf diesem Treffen in Baden-Baden erarbeitet worden sind. Ich darf Ihnen jetzt zunächst einen deutschen Beitrag ansagen von Albert Mangelsdorf für Septettbesetzung. Albert Mangelsdorf. Albert hat sich dazu der Mitwirkung dreier Landsleute versichert. Wolfgang Daune am Piano, Uli Beckerhoff Trompete und eines Saxophonisten, den Sie hier in Mainz und in Wiesbaden, hoffe ich, als Ihren Landsmann betrachten, Dieter Scherl. Dazu der Amerikaner Charlie Mariano, Alt- und Sopransaxophon. Und in der Rhythmusgruppe zwei Musiker aus Skandinavien, die gut aufeinander eingespielt sind. Der finnische Schlagzeuger Edward Vesala und der Schwede Palle Danielsen am Bass. Thank you. 
Ich möchte noch etwas sagen, was gerade auch den Musikern sehr am Herzen liegt. Sie bringen in jedem Jahr so viele Stücke mit, dass wir nur einen Bruchteil davon realisieren können. Als gestern Abend die Produktionstage in Baden-Baden zu Ende gingen, hatten wir 23 Stücke aufgenommen, also für vier Tage eine sehr große Zahl. Aber es waren noch 25 weitere Stücke, die ungespielt blieben, weil einfach nicht genug Zeit war. Es kommt uns bei diesem Meeting mehr darauf an, möglichst vielen Musikern die Chance zu geben, ihre Stücke zum Klingen zu bringen, als nun jede einzelne Idee bis zur Perfektion auszuproduzieren. Lebendigkeit und Vielfalt ist uns wichtiger als die oft ja auch sehr tote und routinierte Studioqualität. Jetzt ein Stück, das der belgische Gitarrist Philipp Katerin mit deutlicher Verehrung für Mahavishnu John McLaughlin konzipiert hat. Wir hören darin Philipp Katerin Gitarre, dann den polnischen Geiger Spigniew Seifert, dann an... An zwei Keyboards wieder Jasper van Toff und den neuseeländischen Pianisten Dave McRae. Peter Trunk am Bass und den Schlagzeuger der Softmaschine aus England, John Marshall. Mhm. 
Philipp Katherin nennt sein Stück Angel Wings.
Dieses Jazz-Meeting ist nicht zuletzt auch der musikalischen Situation dieser Jahre entsprechend ein elektronisches Treffen. Von den 21 Musikern spielen zehn mehr oder minder elektronisierte Instrumente. In dem nächsten Stück hören Sie unsere beiden Chef-Elektriker. Der eine ist Wolfgang Dauner, Piano und Synthesizer. Der andere ist Jasper van Toff, E-Piano und Orgel. Das ist also ein elektronisches Duo und entsprechend der Titel Duo Elektron.
Elektron war das. Von und mit Jasper van Hoff und Wolfgang Dauner. Eine besondere Bereicherung fand das New Jazz Meeting Baden-Baden durch die Anwesenheit des amerikanischen Klarinettisten Perry Robinson, der einer der ersten Musiker war, die die Klarinette im neuen zeitgenössischen Jazz etablierten. Robinson wurde durch seine Zugehörigkeit in der Dave Brubeck Gruppe Two Generations of Brubeck einem breiten Publikum vorgestellt. Hören Sie nun mit seiner Komposition Blasting Off. Er wird begleitet von dem englischen Pianisten Dave McRae, dem französischen Bassisten J.F. Jenny Clark, dem deutschen Saxophonisten Dieter Scherf und dem finnischen Schlagzeuger Edward Visala. Thank mm -hmm. you. 
Das war zuletzt die Perry Robinson Komposition Blasting Off vom Abschlusskonzert des New Jazz Meetings Baden-Baden vom 7. Dezember 1973 in Mainz. Das OKT Misquintet wird mit Carsilana unsere Sendung eröffnen. Carsilana ist ein Stück, das Okai aus seiner türkischen Heimat mitgebracht hatte. Neben Okai Temis am Schlagzeug hören Sie den Amerikaner Charlie Mariano am Sopransaxophon. Mongesi Feser und Chris McGregor, 
beide aus Südafrika stammend am Flügelhorn und Piano, sowie dem Schweden Palle Danielsen am Bass. Hier ist Garcilana. Thank you. 
Das waren Okai Temis, Charlie Mariano, Mongesi Feser, Chris McGregor und Pale Danielson mit Carsilana. Und nun ein Stück. Peter Trunks Line wird vom vollen Orchester gespielt. Das sind neben den eben schon gehörten noch der Trompeter Uli Beckerhoff, der amerikanische Klarinettist Perry Robinson, der deutsche Altosaxophonist Dieter Scherf, der polnische Geiger Spignew Seifert und den beiden Gitarristen Toto Blanke und Philipp Katharin. Geleitet wird diese Big Band vom Komponisten, der hier einmal die Rolle des Bassisten mit der Rolle des Dirigenten tauschte.
Das war zuletzt die Peter Trunk-Komposition Line vom Abschlusskonzert des New Jazz Meetings in Mainz vom 7. Dezember 1973. Before hieß ein Stück, das die beiden Gitarristen Toto Blanke und Philipp Katharin am akustischen Instrumentarium einspielten.
Mit dem nächsten Stück kommen wir zu einer Komposition der englischen Sängerin Norma Winston. Human Being nannte sie ihr Stück. Der Text, den die Sängerin selbst verfasste, handelt von der Würde und Freiheit des Menschen. Das Norma Winston Oktett bestand aus den beiden Keyboardern Jasper van Toff und Dave McRae, den beiden Schlagzeugern Edward Vesala aus Finnland und John Marshall von der englischen Gruppe Soft Machine und dazu Albert Mangelsdorf und Charlie Mariano. Human Being
about the old times The days when life was understood We had no need No need to explain Human Being war das mit dem Norma Winston Octet. Wir haben in diesem Jahr 21 Musiker eingeladen, aus der halben Welt, von den USA bis Südafrika, von Australien bis Skandinavien, von England bis Polen. Und doch wurde es ein Meeting der kleinen Formen und der kleinen Besetzungen. Noch nie seit das New Jazz Meeting 1966 gegründet wurde, haben wir so viele unbegleitete Duos aufgenommen. Noch nie waren sich Kritiker, Zuhörer und Beobachter so einig, dass gerade diese Duos zu den schönsten Stücken des New Jazz Meetings gehörten. Einige dieser Duos möchte ich Ihnen heute vorspielen. Dies wird also, zumindest im ersten Teil, eine leise, eine romantische Sendung. Im zweiten wird es dann umso mehr rocken. Fangen wir an mit der Ballad for B.B. Das ist ein Duo des deutschen Gitarristen Toto Blanke und des belgischen Gitarristen Philipp Katerin. Toto Blanke werden die meisten von Ihnen kennen durch die Gruppe Association TC. Philipp Katerin ist vor allem bekannt geworden durch seine Zusammenarbeit mit Jean Ponty. Wenn Sie diese Sendung in Stereo empfangen, dann kommt Toto Blanke von links, Philipp Kasserin von rechts. Ballad for BB, wenn zwei Gitarristen von BB sprechen, meinen sie natürlich nicht Bouget Bardot, sondern BB King, den großen Anreger aller modernen Gitarristen. Thank you. 
Ballet for Bibi, Ballade für Bibi King, Toto Blanco und Philipp Kasserin auf zwei Gitarren, ein Stück, das wir dann auch in dem Mainzer Abschlusskonzert des New Jazz Meetings wiederholt haben. Hören Sie nun ein weiteres Duo über ein Thema, das Albert Mangelsdorf konzipiert hat, für die englische Sängerin Norma Winston und für sich selbst auf der Posaune. Nur diese beiden Musiker ohne Rhythmusgruppe. Norma Winston gilt seit Jahren als eine der frischesten, sensibelsten und musikalischsten Stimmen des neuen Jazz. Übrigens, wir wussten nicht, wie wir dieses Stück nennen sollten und haben dann einfach die Namen der beiden Musiker zusammengezogen. Norma und Albert, das gibt normal. <lacht> Normal, Norma Winston und Albert Mangelsdorf. Das New Jazz Meeting Baden-Baden war in diesem Jahr nicht zuletzt auch ein elektronisches Treffen. Rund die Hälfte der anwesenden Musiker spielten Instrumente, die in irgendeiner Weise elektronisiert oder zumindest elektrifiziert waren. Die beiden, wenn ich es einmal so ausdrücken darf, Chefelektroniker des Treffens waren der deutsche Keyboardspieler Wolfgang Dauner und der Holländer Jasper van Toff, der inzwischen durch seine Gruppe Porkpie endlich den Widerhall findet, der ihm seit langem gebührt. Hören Sie Wolfgang Dauner am akustischen Piano und auf seinem Synthesizer und Jasper van Toff am elektrischen Piano und auf der Orgel in einem Duo, das die beiden nannten ohne Mühe. Naja, so mühelos klingt es gar nicht. Wolfgang Dauner kommt für unsere Stereo-Hörer vom rechts, Jasper van Toff von links. Ich denke, dass gerade dieses Duo Hinweise gibt auf die Fülle neuer, nicht nur klanglicher, sondern, darauf läuft es ja hinaus, darauf kommt es an, neuer Sensibilitätsmöglichkeiten, die die Elektronik den Musikern erschließt, die sie wirklich zu gebrauchen verstehen, das heißt, denen sie mehr ist als eine oberflächliche Möglichkeit zu Effekt und Lautstärke.
Piano und Synthesizer von rechts kommend und Jasper van Toff, elektrisches Piano und Orgel von links. Zum Schluss zwei Aufnahmen des New Jazz Meetings, die in den Bereich des Rock Jazz tendieren. Zunächst eine Komposition des belgischen Gitarristen Philipp Caderin, Angel Wings, mit spürbarer Verehrung für Mahavishnu John McLaughlin, der in den Tagen, in denen dieses Stück aufgenommen wurde, gerade sein Mahavishnu Orchestra auflöste. Philipp Caterin wählte eine Besetzung, die durchaus auch ein wenig in die Richtung des Mahavishnu Orchesters deutet. Der Pole Spigniew Seifert spielt Violine. Peter Trunk ist auf dem E-Bass zu hören. Dies übrigens war der letzte Job unseres hervorragenden deutschen Bassisten, der dann wenige Wochen später bei einem Verkehrsunfall in New York ums Leben kam. John Marshall ist am Schlagzeug und dann zwei Keyboardspieler der Engländer Dave McGray am akustischen Piano und Jasper van Toff am E-Piano und auf der Orgel. Angel Wings Thank you. 
Das war Angel Wings von Philipp Catherin. Auch dies ein Stück, das Sie dann noch einmal in den Sendungen vom Abschlusskonzert des New Jazz Meetings im Mainzer Schloss hören werden. Aber dort wird es so anders klingen, als sei es ein ganz anderes Stück. Zuletzt eine Komposition, die Jasper van Toff konzipiert hat. Fugavi. Ein Stück, das wir mehrmals aufgenommen haben in verschiedenen Versionen. All diese Versionen gefallen uns inzwischen mehr oder minder gleich gut. Die eine hat diesen, die andere jenen Vorteil. Ich möchte Ihnen deshalb im Lauf dieser Sendungen vom New Jazz Meeting Baden-Baden alle Fugavi-Versionen vorspielen. Diese, die wir jetzt senden, ist die zweite. Die Besetzung ist Jasper van Toff, elektrisches Piano und Orgel, Charlie Mariano, Sopransaxophon, Peter Trunk, elektrischer Bass und John Marshall, Schlagzeug. Thank you. 
Fugavi von Jasper van Toff und das war New Jazz Meeting Baden-Baden, erste Sendung. Fangen wir im Gastlande an in Deutschland mit unserem großen deutschen Jazzmusiker Albert Mangelsdorf. Er steuerte eine Komposition bei, die wir Lopez nannten. Albert ließ darin zunächst seine deutschen Landsleute mitspielen, die an diesen Treffen beteiligt waren, also der Altsaxophonist Dieter Scherf, der Trompeter Uli Beckerhoff, der Pianist Wolfgang Dauner, auch am Synthesizer zu hören, und versteht sich Albert Mangelsdorf selbst auf der Posaune. Dazu kommen der amerikanische Sopransaxophonist Charlie Mariano, sowie in der Rhythmusgruppe der schwedische Bassist Palle Danielsen und der finnische Schlagzeuger Edward Lissal. Lopez. <Sie> Thank you. 
Besondere Bereicherung fand unser New Jazz Meeting durch die Anwesenheit des Amerikaners Perry Robinson, ein Außenseiter, wie auch sein Instrument, die Klarinette, ein Außenseiter auf der heutigen Szene ist. Perry Robinson ist zusammen mit unserem deutschen Klarinettisten Rolf Kühn der wohl einzige international bekannt gewordene Musiker, der die Klarinette im Bereich des neuen zeitgenössischen Jazz spielt. Robinson tut das mit besonderem Erfolg, denn er ist Mitglied der Two Generations of Brubeck und reist mit Dave Brubeck und seinen drei Söhnen und den anderen Musikern, die zu der Gruppe gehören, kreuz und quer durch die Welt. Bei uns in Deutschland war er schon vorher bekannt durch seine verschiedenen Deutschland- und Europa-Tourneen mit Gunter Hampel. Perry Robinson ist ein Mann, der durch seinen Enthusiasmus und durch seine innere Kraft all die Schwierigkeiten, die mit dem Klarinettenspiel auf der zeitgenössischen Szene verbunden sind, buchstäblich überbläst. Hören Sie ihn mit seiner Komposition Blasting Off. Perry wird begleitet von dem englischen Pianisten Dave McRae, dem französischen Bassisten J.F. Jamie Clark und auch hier wieder dem finnischen Schlagzeuger Edward Vesala.
Blasting Off von Perry Robinson. Und gleich noch ein ähnlicher Beitrag, wieder mit einem Blasinstrument, diesmal dem Sopransaxophon des Amerikaners Charlie Mariano und einer Rhythmusgruppe. Der Holländer Jasper van Toff, E-Piano und Orgel, er ist auch der Komponist dieses Stückes, dazu der deutsche Peter Trunk auf dem elektrischen Bass, dies war Peters letzter Auftritt, unmittelbar danach kam er bei einem Verkehrsunfall in New York ums Leben, und der englische Schlagzeuger John Marshall, der durch sein Spiel in der Gruppe Soft Machine bekannt geworden ist. Insgesamt also eine Russensektion, die spürbar am Electric Jazz, am zeitgenössischen Jazzrock orientiert ist. Moonquake von Jasper Fantoff. Jasper van Toff. Tauchen wir noch ein wenig weiter in die Elektronik hinein oder hinunter. Das New Jazz Meeting Baden-Baden, ich habe in unserer ersten Sendung bereits davon gesprochen, war spürbar elektronisch orientiert. Und die Hälfte der Musiker spielten auch oder ausschließlich elektronische oder jedenfalls elektrifizierte Instrumente. Vor allem gilt dies natürlich für die Keyboard-Musiker. Von den vier beteiligten Keyboardleuten spielten drei elektronische Instrumente. Der deutsche Wolfgang Dauner, der Engländer Dave McRae, der Holländer Jasper van Toff. Hören Sie alle drei in einem Experiment, das auf der zeitgenössischen Szene einigermaßen selten sein dürfte. Wir nennen dieses Stück Triotronik. Wenn Sie unsere Sendung in Stereo empfangen, dann kommt Wolfgang Dauner von rechts, er spielt akustisches Piano und Synthesizer. Dave McRae kommt aus der Mitte, er spielt E-Piano. Jasper van Toff von links mit seinem E-Piano und seiner Orgel. Thank you. 
überhaupt etwas, worauf wir bei den New Jazz Meetings Baden-Baden Wert legen. Eine einmal begonnene Entwicklung weiterzuführen, über Jahre hinweg. Immer wieder haben wir in diesem Sinn gearbeitet, zum Beispiel mit Don Cherry, der dreimal zum New Jazz Meeting eingeladen war und jedes Mal mit neuen Aufnahmen an die Aufnahmen der Vorjahre angeknüpft hat und das dann weitergeführt hat. Albert Mangelsdorf ist ein Musiker, der die kammermusikalische Tradition der New Jazz Meetings pflegt. Kaum ein anderer hat so viele unbegleitete Duos bei uns aufgenommen. In früheren Jahren etwa mit Don Cherry, Wolfgang Dauner, Karl Berger, Peter Beutzmann und anderen. Diesmal entstanden zwei Duos. Das eine mit der englischen Sängerin Norma Winston, das habe ich Ihnen neulich bereits vorgespielt, das andere mit dem finnischen Schlagzeuger Edward Vesale. Das möchte ich Ihnen jetzt vorspielen. Questions to come. Fragen an die Zukunft. Sekunden lang, Albert Mangelsdorf und Edward Vesale, Questions to come. Wir hatten drei verschiedene Schlagzeuger, oder man muss eigentlich sagen, Perkussionisten zum New Jazz Meeting eingeladen. Den Finnen Edward Vesale, den Türken Okai Temis und den Engländer John Marshall. Drei völlig verschiedene Musiker also. Edward Vesale vor allem dem Free Jazz zuneigend, John Marshall, ein Mann des Rock Jazz und des Electric Jazz, und Okai Temis, der die Tradition der Folklore seiner türkischen Heimat auf den neuen Jazz anwendet. Etwa Fissala und John Marshall haben Sie bereits in dieser Sendung gehört. Jetzt kommt Okai Temis mit seiner Komposition Karsilama. Das ist ein neuen Achtelrhythmus aus der westlichen Türkei, am Ägäischen Meer, von dort also, wo die türkische bereits in die griechische Musik übergeht. Es spielen in diesem Karsi Lama neben Okai Temis, der Amerikaner Charlie Mariano, Sopransaxophon, der Südafrikaner Mongesi Fesa, Flügelhorn, dann noch ein südafrikanischer Musiker, der Pianist Tris McGregor und der Schwede Palle Danielson am Bass. Das wären also die fünf Musiker unseres New Jazz Meetings, die vor allem an exotischer Musik 
an Einflüssen aus anderen Musikkulturen interessiert sind. Kasi Lama
Improvisationen über einen türkischen Rhythmus, Tarsi Lama von Okai Temis. Und zum Schluss noch einmal ein deutscher Beitrag von und mit dem Wiesbadener Altsaxophonisten Dieter Scherf. Indifferent. Dieter Scherf ließ das Spielen bzw. Singen von der Engländerin Norma Winston, dem deutschen Albert Mangelsdorf, dem amerikanischen Klarinettisten Perry Robinson und dazu tritt auch hier wieder der schwedische Bassist Palle Danielsen. Auf einen Schlagzeuger also wird verzichtet.
Das war New Jazz Meeting Baden-Baden, zweite Sendung. Die dritte folgt übermorgen am Mittwoch um die gleiche Zeit. Mit zwei dieser Aufnahmen möchte ich anfangen. Hören Sie zunächst ein Duo des deutschen Gitarristen Toto Blanke und des belgischen Gitarristen Philipp Catherine. Über eine Melodie, die Philipp Catherine komponiert hat, er nennt sie Before. Was wohl sagen soll, solche Sounds, solche Klänge hat es gegeben, bevor die Elektronik begann. Dieses Stück Before nämlich wird auf akustischen Gitarren, nicht auf elektronischen Instrumenten gespielt. Wenn Sie unsere Sendung in Stereo empfangen, hören Sie den deutschen Toto Blanke von links, den Belgier Philipp Caterin von rechts.
Das war Before von Philipp Catherine für zwei Gitarristen, Toto Blanke und Philipp Catherine. Vom Duo nun zum Trio von akustischer Musik zu elektronischer. Auch diesmal ist Toto Blanke beteiligt, aber auf der elektrischen Gitarre und außerdem noch am Ringmodulator. Dazu kommt der Belgier Jasper van Toff, E-Piano und Orgel. Toto Blanco und Jasper van Toff waren ja jahrelang Kollegen in der Gruppe Association PC, sind also besonders gut aufeinander eingespielt. Der dritte im Bunde ist der finnische Schlagzeuger Edward Wessale. Electric Circus Nummer 1 von Toto Blanke und Sie werden merken, der Titel wurde zu Recht gewählt. Dies ist wirklich ein elektrischer Zirkus.
Aufnahmen, die auf dem diesjährigen New Jazz Meeting entstanden. Eine Komposition, ich sollte besser sagen, ein Lied der englischen Sängerin Norma Winston. Human Being, 
ein Lied, das auch in seinem Text, den Norma selbst geschrieben hat, bemerkenswert ist, ein Text von der Würde und der Freiheit des Menschen, Human Being, menschliches Wesen. Norma Winston stellte sich die Gruppe, mit der sie ihr Lied kreierte, selbst zusammen. Sie wählte den amerikanischen Sopransaxophonisten Charlie Mariano, den deutschen Posaunisten Albert Mangelsdorf, dazu zwei Keyboardmusiker Jasper van Toff und ihren englischen Landsmann Dave McRae, weiter den schwedischen Bassisten Palle Danielsen und zwei Schlagzeuger, Edward Vesale aus Finnland und John Marshall, den englischen Drummer der Gruppe Soft Machine. Human Being. Thank <laughs> you. 
Schluss ein richtiger Kehr aus, den der Südafrikaner Chris McGregor komponierte. McGregor war ja schon öfter beim New Jazz Meeting mit dabei. Er ist für uns zu einem Spezialisten solcher Kehr aus Stücke geworden. Seine Komposition The Sarpens Kindly Eye war der große Erfolg des New Jazz Meetings 1971. Daran knüpft das folgende Stück an, mit lauter kurzen, zweitaktigen Stop-Chorussen sämtlicher beteiligter Musiker. Darin liegt die Schwierigkeit des Stückes. Wenn auch nur einer einmal nicht wie ein Lux aufpasst und seine zwei Takte verpasst, dann verlieren alle Folgenden den Anschluss, das ganze Stück endet im Chaos. So geschehen beim Abschlusskonzert des New Jazz Meetings in Mainz. Aber wir hatten dort ein so geneigtes und freundliches Publikum, dass der Beifall trotzdem mehr als enthusiastisch war. Trotzdem wollen wir es nicht wagen, Ihnen diese Mainzer Aufnahme, die wirklich ein Chaos geworden ist, zu senden. Besser klappte es bei der Aufnahme im Studio, allerdings auch dort nur nach zahlreichen Probestunden. Die Aufnahme fand am 6. Dezember statt und weil uns ein anderer Titel nicht gleich einfiel, nannten wir das Stück entsprechend St. Nikolaus. Sie hören alle 21 Mitwirkenden des Treffens und weil jeder, wie gesagt, mit ganz kurzen Soli dabei ist, will ich noch einmal die Namen nennen. Norma Winston, England, Gesang, Bobby Jones, USA, Tenorsaxophon, Perry Robinson, USA, Klarinette, Charlie Mariano, USA, Sopransaxophon, Dieter Scherf, Deutschland, Altsaxophon, Mungisi Feser, Südafrika, Flügelhorn, Uli Beckerhoff, Deutschland, Trompete, Albert Mangelsdorf, Deutschland, Posaune, Philipp Katerin, Belgien und Toto Blanke, Deutschland, die Gitarre, Spignev Seifert, Polen, Violine, Jasper van Toff, Holland, elektrisches Piano und Orgel, Dave McRae, Australien, elektrisches Piano, Wolfgang Dauner, Deutschland, akustisches Piano und Synthesizer, 
Chris McGregor, Südafrika, akustisches Piano und, wie gesagt, Komponist dieses Stückes. Dazu die drei Bassisten, Palle Danielsen, Schweden, Jeff Jenny Clark, Frankreich, Peter Trunk, Deutschland und die drei Schlagzeuger und Perkussionisten, Okai Temis, Türkei, Edward Vesala, Finnland, John Marshall, England. Sankt Nikolaus
Das war eine Lieblingsidee von Peter Trunk, die drei Bassmänner, die wir zum diesjährigen New Jazz Meeting eingeladen hatten, in einem Stück zu vereinen. Für Peter war dieses New Jazz Meeting der letzte Auftritt seines Lebens. Unmittelbar nach Schluss unseres Treffens fuhr er nach New York, wo er in der Silvesternacht bei einem Verkehrsunfall auf tragische Weise ums Leben kam. Ich spiele das folgende Stück zu seinem Gedenken. Wir nennen es Peters Base Meat. Peter Trunk spielt mit seinen beiden Kollegen, dem Franzosen J.F. Jenny Clark und dem Schweden Palle Danielsen. Peter Trunk kommt von rechts, J.F. Jenny Clark von links, Palle Danielsen aus der Mitte. Die drei Musiker versuchen, all die verschiedenen Sounds aufzufächern, die man auf dem Bass allein im Duo und im Trio produzieren kann. Das ist gewiss ein esoterisches Thema, aber die Musiker brauchen ein Forum, auf dem sie sich solche Aufgaben gelegentlich stellen können und nicht zuletzt dazu ist ja das New Jazz Meeting da. Peter Space Meet.
Und zum Schluss geht es noch einmal in den Bereich des Jazz-Rock. Sie hören ein Stück von Jasper van Toff, das wir in verschiedenen Versionen aufgenommen haben. All diese Versionen sind gleich gut. Jede ist improvisiert, also verschieden von der anderen. Ich möchte Ihnen deshalb alle vorspielen. Am letzten Samstag haben Sie vielleicht die zweite gehört. Hier folgt jetzt die erste. Fugavi. Charlie Mariano, Sopransaxophon, Jasper van Toff, elektrisches Piano und Orgel. Peter Trunk, auch hier wieder, aber diesmal am elektrischen Bass, John Marshall, Schlagzeug.
Das war Fugavi von Jasper van Poff und das war New Jazz Meeting Baden-Baden, dritte Sendung. Aber fangen wir an. Laien von Peter Trunk. Peter Trunk, ich habe ja leider in diesen Sendungen mehrfach davon sprechen müssen, Peter Trunk hatte beim New Jazz Meeting in Baden-Baden und in Mainz den letzten Auftritt seines Lebens. Unmittelbar danach fuhr er nach New York, wo er in der Silvesternacht bei einem Verkehrsunfall auf tragische Weise ums Leben kam. Peter Trunk galt, seit er die deutsche Jazzszene in der zweiten Hälfte der 50er Jahre betrat, als führender deutscher Bassist. Uns allen wird dieses New Jazz Meeting in Erinnerung bleiben, in erster Linie als das New Jazz Meeting Peter Trunks. Sein Stück Laien wird vom vollen Orchester aller eingeladenen Musiker gespielt. Das sind die beiden Trompeter, Uli Beckerhoff aus Deutschland und Mungesi Feser aus Südafrika, Albert Mangelsdorf Posaune, der amerikanische Klarinettist Perry Robinson, der deutsche Altsaxophonist Dieter Scherf, der amerikanische Sopransaxophonist Charlie Mariano und Bobby Jones, Tenorsaxophon ebenfalls aus den USA, der polnische Geiger Zbigniew Seifert, die beiden Gitarristen Toto Blanke aus Deutschland und Philipp Katerin aus Belgien, der Holländer Jasper van Toff, E-Piano und Orgel und die drei Schlagzeuger John Marshall aus England, Edward Vesale aus Finnland, Okai Temis aus der Türkei. Und damit hätten sie dann fast auch schon die Gesamtbesetzung des diesjährigen Meetings. Peter Trunk dirigierte dieses große Orchester in hinreißender Weise. Wir lernten einen neuen Peter Trum kennen, nicht nur den bescheidenen, still dienenden Bassisten, sondern auch den mitreißenden, enthusiasmierenden Orchesterchef und Komponisten.
Ein von Peter Trunk. Mongisi Feser war der Trompetensolist, Bobby Jones Tenorsaxophon, auch die drei Schlagzeuger waren solistisch zu hören, John Marshall, Edward Vesala und Okai Temis. Vom großen Orchester nun zum Quartett. Hören Sie ein Stück von Bobby Jones, dem Tenorsaxophonisten, der durch sein Spiel in der Charles Mingus Gruppe bekannt wurde. Mingus brachte ihn zu dem Jazzfestival mit, das ich auf der Olympiade in München 1972 leiten durfte. Bobby Jones gefiel es damals so gut in Deutschland, dass er seither in unserem Lande geblieben ist. Er wählte sich als Partner für sein Stück seinen amerikanischen Landsmann Perry Robinson, den Klarinettisten, der als einer der wenigen gilt, die die fast aussichtslose Position dieses Instrumentes auf der zeitgenössischen Szene verteidigen. Dazu kommen zwei Bassisten, Palle Danielsen und Peter Trunk. Walk softly, carry a black stick, Bobby Jones und Perry Robinson. Mm -hmm. Thank you. 
Henri Robinson, wie gesagt, verteidigt die Position seines Instrumentes mit Elan. Der junge Klarinettist, der ja inzwischen zu den Two Generations of Brubeck gehört, hat einmal gesagt, die Klarinette ist unglaublich, denn sie hat diese verschiedenen Register. Es ist nur so frustrierend, dass sie so leise ist. Sie trägt nicht das volle klangliche Gewicht, wenn du durch ein Ensemble dringen musst. Damit vor allem habe ich mich beschäftigt, als ich das Energiespiel auf der Klarinette entwickelte. Ich habe einen Haufen über Klang und über das Überblasen gelernt. Das Bedürfnis, sich auszudrücken, wird manchmal so überwältigend, dass wir neue Wege finden müssen, psychische Wege, Mittel der Atemkontrolle, Großdenken und Weitdenken. Zitat Ende Perry Robinson. Robinson sagt so etwas gerade auch im Hinblick auf die elektronischen Möglichkeiten. Hören Sie ein elektronisches Stück, einen, einen richtigen elektrischen Zirkus, so heißt es dann auch, Electric Circus Number Two, von dem deutschen Gitarristen Toto Blanke, der hier nicht nur auf der elektrischen Gitarre, sondern auch am Ringmodulator zu hören ist. Dazu tritt Jasper van Toff am E-Piano und auf der Orgel und weil die beiden Instrumente so weitgehend elektronisiert sind, dass sie einander ähneln, möchte ich noch hinzufügen für diejenigen unter Ihnen, liebe Hörer, die uns in Stereo empfangen, dass Toto Blanke von rechts, Jasper van Toff von links kommt. Weiter ist noch dabei etwa Vesala aus Finnland am Schlagzeug und übrigens hier auch einmal auf der Trillerpfeife.
Das nächste Stück ist eine Art elektrischer Zirkus. Es spielen drei Pianisten auf diversen Keyboards, und zwar Wolfgang Dauner am akustischen Piano und am Synthesizer von rechts kommend, der Engländer Dave McRae am elektrischen Piano in der Mitte und der Holländer Jasper van Toff am E-Piano und auf der Orgel von links. Trio Electric nannten wir diese Aufnahme, die gerade für die Freunde elektronischer Klangmöglichkeiten aufschlussreich und interessant sein durfte. Selten bekommt man die diversen Sounds, die da möglich sind, so übersichtlich geradezu hingeblättert. Trio Electric. <lacht> Thank you. 
Trio Electric mit den drei Keyboardspielern von links nach rechts, Jasper van Poff, Dave McRae, Wolfgang Dauner. Nun ein Stück, das der Finne Edward Vesala für unser New Jazz Meeting konzipierte. Ein Stück für Albert Mangelsdorf als Posaunensolisten und ein kammermusikalisch besetztes Jazzorchester. Unter den Musikern sind Charlie Mariano, Sopransaxophon, Perry Robinson, Klarinette, Bobby Jones, Tenorsaxophon, also alle drei Amerikaner unseres Treffens. Dann die beiden Trompeter Uli Beckerhoff aus Deutschland und Mungisi Feser aus Südafrika, schließlich die beiden Bassisten Palle Danielsen aus Schweden und J.F. Jenny Clark aus Frankreich. Voyage von Edward Vesala. <lacht>
Edward Wissaler, Albert Mangelsdorf war der Solist. Wir freuten uns, dass auch ein Musiker aus dem östlichen Europa wieder beim diesjährigen New Jazz Meeting mit dabei war. In diesem Jahr war es der Pole Zbigniew Seifert, der für die Kenner längst schon einer der besten und originellsten Geiger der zeitgenössischen Szene ist. Er spielt zurzeit meist in der Hans-Koller-Gruppe. Spigniew Seifert konzipierte ein Stück für Sextettbesetzung. Er nannte es My Night, My Day. Auch hier wieder sind Charlie Mariano, Sopran und Bobby Jones, Tenorsaxophon mit dabei. Dazu Wolfgang Dauner, Piano und Synthesizer, Palle Danielsen Bass, Edward Wissaler Schlagzeug.
Thank <laughs> you.